Okay, so today we are going to see what are the defects that one may have while using lenses. So, we have already mirror me kon kon se defect hote hain wo dekha hai aur defects hum log aberration bolte hain hum log ye ye bhi dekha tha to yahan pe bhi aberration hi bola jata hai usko defect in the image formation by lens okay so we are going to talk about what are defects of lenses actually it should be named defects in the image formation due to lenses but anyways so these defects are also called as aberrations aberrations of optical images right so yesterday i gave you a rough idea about what these things are maine aapko kal bataya tha first of all maine aapko kal ye bataya tha that lens lens can be assumed to be made up of two prisms in contact right this is a biconvex lens hai i can assume that this lens is actually made up of two prisms upper ka prism ek upper ka prism hai upper prism and base ek hai matlab bottom mein ek hai so that is other prism which are connected base to base so that is one thing that we went through yesterday then ये बाई कॉन्वेक्स है बाई द वे अगर कॉन्केव या फिर बाई कॉन्केव की बात करोगे तो वी कैन अज्यूम दैट बाई कॉन्केव बाई कॉन्केव या फिर कॉन्केव लेंस इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिजम्स joined vertex to vertex like this more or less right so convex lens can be assumed to be made up of two prisms joined base to base and concave lens can be assumed to be made up of two prisms joined vertex to vertex okay so i will say here this is a convex lens convex lens and this is a concave lens and you have two prisms which are joined vertex to vertex in the vertex is over here this is the vertex so prisms joined vertex to vertex and here you can say prisms joined base to base okay so the idea is very simple hum log lens ko lens na mante hue hum log ye bol rahe hain ki lens is nothing but a combination of two mirrors joined either base to base or vertex to vertex aisa hum log kyu karte hain because because if we have a convex lens let us say by convex lens let us say we have a by convex lens okay ab let me draw its principal axis so let us say this is the principal axis of this lens right i'll shift it over here because we need to use space a little smartly so as i have now what happens if we have white light incident on this lens agar hamare paas ek white light hai which is incident on the lens so this is white light which is incident on the lens white light has seven colors aur humko pata hai ki prism jo hai wo light ko disperse karta hai to prism splits up white light into components राइट right. तो डिस्पर्स करता है और प्रिज्म का जो मटेरियल है मतलब लेंस का जो मटेरियल है इस केस में हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है ये हमने डिटेल में पढ़ा है एंड बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर इज डिफरेंट 
the speed of each color in that material is different and because of that alag alag color ka alag alag deviation hoga sabse kam deviation hota hai red color ka so the red color will basically focus let us say at a point which is away from the optic center so red color ka focusing jo hai it is going to be at a point which is away from the optic center so ye jo point hai this point is focal point for red color right okay similarly as we know violet ka violet ka deviation jyada hota hai violet bends more actually for each color har ek color ka focus alag alag point pe hoga har ek color alag alag angle se refract hoga lekin hum log sirf extreme ki baat karte hain because it is not possible to talk about each and every color so what is happening is this so for violet color the focus is at a point which is near to the optic center of the lens matlab ideally jab humne theoretical point of view se image formation ka study kiya tha humne bola tha ye jo parallel rays aati hai after passing through a lens they converge at the same point all these rays converge just a minute all these rays converge at the same point right correct okay. but what we are noticing here is har ek color ka focus alag alag point pe ho raha hai matlab image jo produce hoga that will be not a point image that will be an extended and blurred image in this case so this particular phenomena is called as aberration or ye jo particular type of aberration it is called as it is called as chromatic aberration why chromatic aberration because chroma means color so yahan pe it is because you have white light and white light contains many colors and because each color is focusing at different point is getting focused at different point and hence the image is not well defined it is blurred image and hence you call this defect as chromatic aberration correct right so similar thing will happen for a concave lens sirf concave lens mein difference kya hota hai concave lens mein aisa hota hai let let us say you have a concave lens okay let us say we have this concave lens over here let me complete this diagram करेक्ट तो लेट मी ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस ओके इन कॉन्केव लेंस व्हाट वी नो इज व्हाइट लाइट दिस इज व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एक्चुअली डाइवर्जेस तो लाइट तो डाइवर्ज होता है इफ यू इफ यू नो the light will go something like this it diverges convex mein converge hota hai yahan pe diverge hota hai fir hum log bolte hain it appears that the light is coming from a single point source it appears okay so basically hua kya basically ye hua ki light jo hai aisa aaya aur aisa diverge hote chale gaye but it appears that it is coming from some point correct in case of concave lens so but ab because of chromatic aberration it will appear hum kaise dikhega ki red color ka jo light hai wo kisi aur point se aa raha hai so it appears like this that red color light is coming from some other point okay of course on the both sides so on the both side it appears that red colored light is coming from some other point okay some point and this point will be called as focal point for red color correct and kyunki violet ka 
डेविएशन ज्यादा होता है तो वॉयलेट कलर विल अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट विच इज नियर द ऑप्टिक सेंटर something like this okay yes so you have diverging rays and this point over here so this point over here i am talking about this point this point appears to be a point from where violet light is coming hence it is called as focal lens for violet color correct so this is chromatic aberration and this is chromatic aberration in case of convex lens so chromatic aberration for convex lens and this is basically chromatic aberration for concave lens for concave lens right okay so aberration matlab as i told you this blurring क्योंकि एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है या फिर एक पॉइंट से लाइट आ रहा है ऐसा अपीयर नहीं हो रहा है राइट तो अगर इसको इलिमिनेट करना है बाय द वे आई एम जस्ट शोइंग फॉर एक्सट्रीम कलर ओके बट इन रियलिटी दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कलर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इन रियालिटी हर एक कलर के लिए ऐसा होगा करेक्ट ओके देन अगर हमको ये जो डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को अगर करेक्ट करना है तो व्हाट वी डू इज हम लोग दो लेंस इन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रख के यूज करते हैं या फिर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को फाइनाइट डिस्टेंस पे रख के यूज करते हैं क्योंकि दो लेंस है लेंस वन लेंस टू तो दोनों का फोकल लेंथ अलग होगा इसका एफ वन होगा इसका एफ टू होगा इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा वन होगा इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा टू होगा सिमिलरली इन दिस केस एफ वन एफ टू ओमेगा वन डिस्पर्सिव पावर ओमेगा टू डिस्पर्सिव पावर लाइक दिस ओके ओके देन वॉट वी नो एस फ्रॉम lens maker equation 1 by f is equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 this is what we know right ab ye jo factor hai matlab ye term hai ye depend karta hai lens ke upar okay it has nothing to do with refractive index it is just the radius of curvature of the two surfaces of the lens to main is factor ko main bolta hu k let capital k is equal to 1 by r1 minus 1 by r2 therefore hum log likh denge 1 by f is equal to mu minus 1 into k right good jab aap do lens ko contact mein rakhte ho उस केस में टोटल फोकल लेंथ वन बाय एफ विल बी वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू राइट क्योंकि दो लेंस कांटेक्ट में है तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वन बाय एफ इज वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू ये बताना चाहिए राइट इफ यू रिमेंबर ये जो क्रोमेटिक एबरेशन था इट वाज बिकॉज दैट एक्सट्रीम कलर रेज आर नॉट गेटिंग फोकस्ड एट द सेम पॉइंट एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है तो इस क्रोमेटिक एबरेशन को करेक्ट करना मतलब क्या इन दोनों फोकसेस को एक पॉइंट पे लाना मतलब फोकल लेंथ ऑफ वॉलेट एंड रेड शुड बी इक्वल ये हमारा टास्क है मतलब मैं इसको वन बाय एफ वी 
इक्वल टू वन बाई एफ आर लिख सकता हूं राइट बट वन वन अपॉन एफ क्या है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू क्योंकि ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है हमने दो लेंस यूज किए तो वन बाय एफ वन फॉर वॉलेट कलर प्लस वन बाय एफ टू मतलब पहले लेंस का फोकल लेंथ फॉर वॉलेट कलर सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ फॉर वॉलेट कलर इक्वल टू पहले लेंस का फोकल लेंथ फॉर रेड कलर वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन एफ टू आर राइट करेक्ट बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वॉट वी सी इज वन बाय एफ इज न्यू माइनस वन के तो वन बाय एफ वन वी विल बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर माइनस वन इन टू के यहाँ पे के वन नहीं लिख सकते हम लोग राइट करेक्ट वी डोंट वी कैनोट राइट के वन क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि के डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट सिर्फ यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर फॉर लेंस वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वन फॉर वॉयलेट कलर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वन फॉर वॉयलेट कलर माइनस वन इन टू के प्लस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस टू फॉर वॉयलेट कलर माइनस वन इन टू के इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर ऑफ लेंस वन माइनस वन इन टू के राइट प्लस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर ऑफ सेकेंड लेंस फॉर रेड कलर माइनस वन इन टू के राइट करेक्ट बट बट हियर वी वे टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेंस हियर वी टॉक अबाउट सेकेंड लेंस तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड लेंस का देखो इजी चीज है ना पहले लेंस का पहले लेंस का आर वन आर टू अलग आएगा सेकेंड लेंस का आर वन आर टू अलग आएगा राइट तो इसलिए के वन के टू लिखना है जस्ट वॉट आई वॉन्ट वॉन्टेड टू से यहाँ पे के वन वी के वन रेड नहीं लिखना क्योंकि के डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड नॉट ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यू नेट टू अंडरस्टैंड दिस दैट के इज फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड नॉट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेस ऑफ लेंस आर नॉट डिफरेंट दे आर सेम लेंस तो लेंस है ना फिर कलर कोई भी हो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों चेंज होने लगा चेंज क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसलिए जहां जहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वहां पे आपको म्यू वन वी म्यू टू वी म्यू वन आर म्यू टू आर ऐसा रखना पड़ेगा नॉट फॉर के ओके दिस इज वॉट यूनिट टू अंडरस्टैंड करेक्ट नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दीज सिंप्लीफिकेशन करना ईजी है यूनिट टू सिंप्लीफाई आपको सिंप्लीफाई करने के बाद के वन बाई के टू ये रेशो मिल जाएगा एज म्यू टू वी माइनस म्यू वन वी सॉरी म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर लेट एस ए क्वेश्चन नंबर टू सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट द रेशो ऑफ के वन इज टू के टू राइट वॉट वी नो इज फॉर मेन कलर मेन कलर आपको याद होगा हम लोगों ने येलो मान के रखा है फॉर मेन कलर आई कैन राइट वन अपॉन फोकल लेंथ फॉर मेन कलर वन अपॉन एफ वाई विल बी वन अपॉन एफ वन वाई प्लस वन अपॉन एफ टू वाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं अगेन बिकॉज वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यू ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर यू हैव टू लेंसेस तो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस बोथ शुड अपियर in the equation okay right but what we know is but what we know is one upon focal length of first lens for yellow color will be equal to refractive index of first lens for yellow color minus 1 into k1 and one upon f2 y will be mu2 y minus 1 into k2 correct therefore what we will obtain is what we will obtain is after simplifying all this you will get k1 by k2 equal to mu2y minus 1 upon mu1y 
minus 1 into f2y upon f1y right okay let us say equation number 3 अब ये equation कैसे आया तो this is a very very simple thing how do you get to this equation it is extremely extremely simple thing How do we get this equation? Is humko sirf 1 upon f1y plus 1 upon f2y karna hai. Dono ko add karna hai matlab. To mu 1y minus 1 k1 plus mu 2y minus 1 k2. This is what you get. Okay. Then you need to cross multiply, simplify, substitute. So when you cross multiply f2y plus f1y upon f1y into f2y is equal to add sub and then substitute the values and you will end up getting k1 by k2 is equal to mu 2y minus 1 upon mu 1y minus 1 into f2y by f1y matlab you will end up getting equation number 3 you need to do this simple manipulations by yourself. What simple cheese hai, aapko to karna right. Then, if you notice equation number two or equation number three ka right hand side, left hand side equal hai, to right hand side equal hoga. So from equation number two and three, what we can write is this. Okay. So, what is the right hand side of equation number 2 mu 2v minus mu 2r upon mu 1v minus mu 1r equal to mu 2y minus 1 upon mu 1y minus 1 f2y upon f1y this is what you have okay now what you can do is up to strip up go you have to divide that's it the only thing remaining is division okay so what you will get is mu 2 v minus mu 2 r upon mu 2 y minus 1 okay into mu 1 y minus 1 upon mu 1 v minus mu 1 r equal to f 2 y by f 1 y kuch nahi si vist ko mene left hand side pe shift kar diya that's all or that's all what you get right now if you remember if you remember the formula for dispersive power okay agar aapko dispersive power ka formula yaad hoga to what you will get is because dispersive power ka formula yaad hona is very important so you will get because this is nothing but dispersive power of second prism omega 2 this is 1 upon dispersive power of first prism omega 1 equal to f2y by f1y right so this is what you should know this is what you should know with a negative sign right why negative sign we will talk about it later okay negative sign q hoga you will understand later but anyways this is the formula for or this is the condition for achromatic combination of two lenses dekho starts dekho problem kaha tha problem tha chroma matlab problem tha many colors ka to many colors ki wajah se jo error aya jo aberration aya wo ho gaya chromatic aberration usko correct karne ke liye humne do lens ka combination use kiya 
तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस यूज टू करेक्ट क्रोमैटिक एबरेशन इज कॉल्ड एस अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस राइट करेक्ट सो टू करेक्ट क्रोमैटिक एबरेशन वी यूज वॉट डू यूज We use combination of two lenses, hence it is called as a chromatic combination of two lenses, right? So, पहले इतना हम लोग लिख लेंगे and then we will go ahead with the remaining part of this. just a minute right so i will start with basic very very basic okay so yes so to start off with what we can say is in case of mirror just a minute i just need to change little bit of my writing style yes so in case of mirrors by the way we are talking about chromatic aberration here so i just need to put a title here so we are talking about chromatic aberration and why there is aberration we already know but i will still mention little bit here wo humne already dekha hai okay so to give you a rough idea i will mention it okay so while studying image formation due to lenses and mirrors we assume that the rays from the object are paraxial or paraxial rays kya hota hai maine bataya tha paraxial but in reality the rays may not be paraxial rays matlab parallel rays and parallel to axis principal axis par aisa ho sakta hai ki rays object se jo rays aa rahe hai wo parallel hai lekin principal axis ko parallel nahi hai ya aisa ho sakta hai ki rays parallel hi nahi hai right but in reality the rays may not be paraxial or not even parallel right okay so this leads to defect in the image formation this leads to defects in the image formation which okay these defects are called as aberrations correct simple thing now what we can do is we can talk about two different types of aberrations one is chromatic other is spherical so for the time being i am starting with 
first type of aberration which is chromatic aberration and as i told you it is because when white light the white light lens pe incident hoga white light has seven different components aur har ek component color ka focus alag alag point pe hoga uske wajah se jo image hai wo blurred milega and that is called as chromatic aberration so in case of mirrors in case of mirrors there is no dispersion aur isliye humne mirror mein chromatic aberration ki baat nahi ki thi in case of mirrors we spoke about spherical aberration but we did not speak about chromatic aberration because mirror ke case mein basically mirror ke case mein basically dispersion nahi hota so in case of mirror there is no dispersion so in case of mirror there is no dispersion of light due to refractive index however lenses are prepared are prepared by using a transparent medium transparent material medium having different refractive index for different colors having different refractive index for different colors right so then both convex and concave lens can be assumed to be made up of prisms joined together as shown in figure 1 a and b तो जो लास्ट पेज पे हमने फिगर्स ड्रॉ किए थे आई विल कॉल दिस एज आई विल कॉल दिस एज फिगर वन एंड दिस फिगर्स आर फिगर नंबर टू ए एंड बी ओके देन इफ द लेंसेस आर थिक मान लेते हैं कि जो लेंस है वो थिक है तो अगर लेंस थिक है तो पक्का क्रोमेटिक एप्रेशन होने वाला है इफ द लेंस इज थिक दिस विल रिजल्ट इन टू डिफरेंट फोकाय और इन टू डिफरेंट कलर्स बींग फोकस एट डिफरेंट पॉइंट सो इट विल रिजल्ट इन टू डिफरेंट Foci corresponding to to each color. हर एक कलर अलग अलग जगह पे फोकस होगा to each color, right? For a polychromatic beam, for a polychromatic beam. Polychromatic beam मतलब it has many colors, okay? Okay? Like white light, okay? hence this defect is called as chromatic aberration isko hum log bolte hain chromatic aberration okay right so as shown in as shown in figure 2a and b correct 
ओके नाउ व्हाट वी नो इज हर एक कलर के लिए येलो वॉयलेट रेड ग्रीन ब्लू सब के लिए ये इलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग बात करते हैं ओनली अबाउट एक्सट्रीम कलर्स ओके राइट सो इलिमिनेटिंग क्रोमैटिक एबरेशन क्रोमैटिक एबरेशन फॉर ईच कलर साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द कलर्स साइमल्टेनियसली is not possible and hence we try to eliminate eliminate this only for extreme colors right so the method that we are going to use is combination of lenses so we Use two combination, two two lenses in combination to get rid of. ये जो error है इसको correct करने के लिए हम lens का combination use करते हैं. So to eliminate this aberration, we use combination of lenses, right? And such a combination of lens combination is called as achromatic combination kyunki ye chromatic aberration ko remove karega isliye achromatic combination isko bola jata hai so i will just put it in quotes good right okay so let us use two lenses in contact now okay so i will use normal pen to write now because you have to write mathematics so let us say let and what i will do is let omega 1 and omega 2 be the dispersive powers dispersive powers of the two lenses in contact right okay then let f1 y ya fir at f1 we can just denoted by focal length so let f1 y be the focal length of first lens for violet color f1 v be the focal length of violet color of first lens so ethna likhne se to what i will say is let or i will say their focal lengths their focal lens f for violet red and yellow for violet red and yellow are denoted by using suffix that's it right also let hum maan lenge let k1 is 1 upon r1 minus 1 upon r2 and k2 is equal to 1 upon r1 minus 1 upon r2 right ye lens 1 ka hai ye lens तो दिस इज वॉट यू शुड नो वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू फॉर फर्स्ट लेंस इज के वन एंड आर वन आर टू फॉर सेकेंड लेंस इज के टू 
पीपल गेट कंफ्यूज हेयर कुछ भी नहीं है ये दिस इज नथिंग ओके ऑल्सो फॉर टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट फॉर टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट द इफेक्टिव और द इक्वेलेंट फोकल लेंथ द इफेक्टिव फोकल लेंथ इज गिवन बाय अगर मैंने दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रखा है तो उनका उस दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू राइट देन फॉर द कॉम्बिनेशन टू बी अक्रोमैटिक मतलब प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम यह था कि रेड और वॉलेट रेड और वॉलेट के अलग अलग जगह पर फोकस हो रहा था इसलिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया बराबर तो ये जो अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन मैंने बोला है इसका रोल क्या है सो फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर द कॉम्बिनेशन टू बी अक्रोमैटिक टू बी अक्रोमैटिक what we must have fv should be equal to fr which implies one upon focal length for violet color should be one upon focal length for red color kyunki yahi to task tha hamara then right but one upon focal length for violet color is one upon focal length of first lens for violet color kyunki do lens ka combination hai प्लस वन अपॉन फोकल लेंथ फॉर ऑफ सेकेंड लेंथ फॉर वॉलेट कलर प्लस वन अपॉन फोकल लेंथ नहीं नॉट प्लस इक्वल टू क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हो गया अब राइट हैंड साइड वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ फॉर रेड कलर प्लस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंथ फॉर रेड कलर यू डोंट हैव टू लूज द ट्रैक इजी इजी काम चल रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम वॉज जब व्हाइट लाइट लेंस से पास होगा तो वॉलेट कलर का फोकस और रेड कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट्स पे होगा सॉल्यूशन दो लेंस को कंबाइन करके लगा दिया वो क्या करेगा वो दोनों के फोकल पॉइंट्स को मतलब जहां पे रेड कलर का फोकस हो रहा है जहां पे वॉलेट कलर का फोकस हो रहा है उन दोनों को एक ही जगह पे लाएगा मतलब एफ इक्वल टू एफ मतलब वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ लेकिन वन अपॉन एफ इट सेल्फ इट सेल्फ is one upon f1 plus one upon f2 so one upon focal length for violet will be one upon focal length of lens 1 for violet plus one upon focal length of lens 2 for violet equal to one upon focal length of lens 1 for red plus one upon f2 r ye pata hona chahiye but 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 garbad kaha hui but garbad nahi hui but ये हमने K1 और K2 को जो बोल के रखा है उसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं इसको टू बोल देते हैं राइट सो इक्वेशन नंबर थ्री बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री व्हाट वी कैन डू इज वन अपॉन एफ यूजिंग लेंस मेकर इक्वेशन ओके तो यूजिंग लेंस मेकर इक्वेशन बट from lens maker equation from lens makers equation what we have is 1 upon f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 aur ye aa gaya mu minus 1 into k therefore ये इक्वेशन नंबर फोर देर फोर यूजिंग इक्वेशन नंबर वन थ्री एंड फोर मतलब बेसिकली सब्सटीट्यूटिंग वन एंड फोर इन इक्वेशन थ्री सब्सटीट्यूटिंग फोर वन एंड फोर इन इक्वेशन थ्री वॉट यू हैव इज refractive index of first lens for violet color minus 1 into k1 because that is 1 upon r1 minus 1 upon r2 for lens 
प्लस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड लेंस फॉर वॉलेट कलर माइनस वन इंटू के टू इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस फॉर रेड कलर माइनस वन इंटू के वन प्लस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड कलर सेकेंड लेंस फॉर रेड कलर माइनस वन इंटू के टू अब आपको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ के वन के वन को एक साइड पर लाना है और सिंप्लीफिकेशन करना है तो इट इज सिंपल थिंग देर फोर म्यू वन वी माइनस वन टाइम्स ऑफ के वन प्लस म्यू वन आर माइनस वन टाइम्स ऑफ के वन इक्वल टू म्यू टू आर माइनस वन के टू माइनस अच्छा ये प्लस नहीं ये माइनस होगा बिकॉज आई हैव शिफ्टेड इट सो दिस विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव दिस इज म्यू वन वी म्यू टू आर म्यू वन वन और टू एंड टू म्यू टू वी माइनस वन एंड टू के टू करेक्ट सिंपल है सो दिस इज इक्वल टू मैं के वन निकाल लेता हूं कॉमन तो जो स्टेप्स पहले मैंने स्किप की थी ना मैं अभी वो लिखने वाला हूं यहाँ पे बिकॉज दैट टाइम आई टोल्ड यू बाय डूइंग सिंपल मैन्यूपुलेशन हाँ ठीक है लेकिन अभी करके देता हूं मैं म्यू वन वी माइनस वन राइट माइनस म्यू वन आर माइनस ऑफ माइनस प्लस वन इक्वल टू के टू कॉन्स्टेंट कॉमन आउटसाइड म्यू टू आर माइनस वन माइनस म्यू टू वी माइनस माइनस प्लस वन देर फोर के वन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर के टू म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी देर फोर के वन बाई के टू इज इक्वल टू म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन कहाँ से आएगा लास्ट जो मैंने बताया था स्टेप वो यहाँ से आता है तो टेक्सट बुक में ये दिया नहीं है सो दिस इज अ करेक्शन इन द टेक्सट बुक यू नीड टू राइट दिस नेगेटिव साइन ओवर हियर करेक्ट सो यू हैव दिस रेशो ऑफ के वन बाई के टू एस माइनस म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर इक्वेशन नंबर लेटर से फाइव Okay, then then for mean color yellow for mean color yellow what we can write is One upon focal length for yellow is one upon focal length of first lens for yellow plus one upon focal length of second lens for yellow, right? And also, what we know is one upon f one y is equal to mu one y minus one into k one and One upon f two y is equal to mu two y minus one times of k two. Correct, right. Therefore, equation six and equation seven. So from six and seven, we have. So solve it, and then you will get k one by. K two is equal to after solving this of course mu two y minus one upon mu one y minus one f two y by f one y. ये simplification I am leaving it as an exercise for you. आपको करना है बहुत simple है it is pretty simple. Now using equation number eight and equation number five. So from equation 5 and 
what we have is from equation five and eight, what we have is the equation five ka left hand side or eight ka left hand side same hai. So yahan pe main likhunga minus mu two v minus mu two r upon mu one v minus mu one r is equal to राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर एट क्योंकि हम लोग इक्वेटी कर रहे हैं इज इक्वल टू इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू म्यू टू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वन वाई माइनस वन एफ टू वाई वाई एफ वन वाई ओके देर फोर वॉट यू हैव इज एफ टू वाई अपॉन एफ वन वाई इज इक्वल टू जस्ट सब शिफ्टिंग द टर्म्स मैं सिर्फ टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूं नथिंग एल्स दिस इज बेसिक एंड वेरी सिंपल थिंग ओके इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग मैंने सिर्फ इसको शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओके सो दिस इज ओमेगा टू ये जो है ये ओमेगा टू है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है ये वन अपॉन ओमेगा वन डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म फर्स्ट लेंस का फॉर्मूला है तो ये जो कंडीशन हमको मिली है कंडीशन इक्वेशन नंबर नाइन दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट सो व्हाट वी कैन से इज equation 9 is achromatic is the condition for is the condition for achromatic combination of two lenses in contact of two lenses in contact right okay so this is all that you should know right to easy tha main wapas fatafat repeat kar deta hu yahan pe we are talking about aberrations due to lenses usme pehla aberration jo hai chromatic aberration hai chromatic aberration kyu hua क्योंकि जब व्हाइट लाइट लेंस से पास हुआ और लेंस जो है लेंस इज नथिंग बट मेड अप ऑफ सम मटेरियल और व्हाइट लाइट में सात डिफरेंट कंपोनेंट्स है एंड व्हाट वी नो इज दैट ऑल दिस कंपोनेंट विल हैव डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब रेड के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग वॉयलेट के लिए अलग ग्रीन के लिए अलग येलो के लिए अलग तो ये अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगे एस वन एंड डायग्राम करेक्ट तो जो इमेज बनेगा वो शार्प वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वहां पे डिफेक्ट होगा वो डिफेक्ट क्यों है बिकॉज द फोकल पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कलर इज डिफरेंट करेक्ट तो हम लोग दो लेंस इन कॉम्बिनेशन यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं बट वी आर करेक्टिंग ओनली फॉर एक्सट्रीम कलर क्योंकि एक साथ सब कलर के लिए रेक्टिफाई करना आसान नहीं है तो दिस कॉम्बिनेशन is called as achromatic combination of lenses which is used to correct chromatic aberration right uske baad basically this condition is really important right baki ke to formulas humne dekhe hai it is simple sirf humne 1 upon r1 minus 1 upon r2 ko k1 k2 bola hai for lens 1 and lens 2 and then it is pure pure mathematics and nothing so you have to practice this yourself and if you have any problems whatsoever you have to ask me equation 9 gives you the condition for achromatic combination of two lenses in contact so we'll stop here and we'll continue here onward in the next session